برگشتیم دوستان عزیز شما بیننده برنامه بستان آفیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تیبی چراغ هستین و فراموش نکنین که کانال یوتیوب تلویزیون تیبی چراغ را با نام چراغ میدیکل تیوی میتونین دنبال بکنین آنجا بهترین برنامه های علمی و تیبی ما را بیننده باشین و صفحه چراغ میدیکل تیوی را در فیسبوک لایک بکنین در فیسبوک هم میتونین بهترین برنامه های علمی و تیبی ما را بیننده باشین در بخش دوم برنامه هستیم دکتر صاحب فهیم الدین کمیسار متخصص جلد و زیبایی در استودیو کنار ما هستن و موضوع را که امروز خواستیم با شما متنان عزیزمان شریک بسازیم و دکتر صاحب کنار خود داریم ریز شما در آقایان است این که ریز شما چی است بچه نو است بالاخره عوامل که باعث میشه آقایان ریز شما پیدا بکنن چی است تداوی میتونیم بکنیم یا خیر و بالاخره وقایت چیگونه انجام میشه کلا سوالات است که در جریان برنامه ما با دکتر صاحب شریک میسازم شما دوستان عزیز ما شما آقایان عزیز اگر در رابطه به موضوعی که انتخاب کردیم پرسش دارین میتونین تماس بگیرین و پرسشتون رو با دکتر صاحب شریک بسازین مطمئنا که دکتر صاحب با سخره هم میکنن و امنون که همراه ایمان میکنین سلام دکتر صاحب صحبتان بخیر خوش آمدین سلامت باشین صاحب اجازه بتین سلام عرض کنم خدمت شما خدمت امیکن. همکاران خوب شما در بخش تکنیک و همچنان بینده های خوب تلویزیون شما سلامت باشین دکتر صاحب ما هم خوشحال هستیم که شما را کنار خود داریم قبل از اینکه مشخصا بریم روی عوامل ریزش شما در آقایان ما دوست دارم که یک تعریف در مورد ریزش شما برای همتانان عزیز ما ارائه بکنیم که به داشته هایشان بتانیم بیشتر بیفزاییم تشکر بحث خوب و جالب را انتخاب کردین ببینین در انسان ها البته در هر دو جنس در جمجمه سرشان تقریبا تقریبا یک لک فولیکل موی یا همان پیازه که موی وجود داره یا یک لک تار موی وجود داره بله بنا بر هر دلیلی که اگر ریزش از این موها توری باشن که جاهای خالی و یا حجم موی در کل کم شون همش یک حالت ما ریزش موی گفته میتونه ببینین در حالت نرمال موهای ما از پیدایش تا بریزش سه مرحله دارن به این که یک مرحله نشونمایه در مرحله فعال می باشند که اون مرحله معمولا حدود تقریبا 80 الا 90 فیصد موهای ما در اون مرحله می باشند و تقریبا حدود 2 الا 10 سال که اوسط چه تقریبا 6 سال گرفته می تانیم طول می کشن مرحله دوم هم تقریبا مرحله البته گذری برش می گیم ما در توابت بنامه کتاجن یاد می کنیم که اونها همچنان دو تا بسه هفته می باشن و معمولا از مرحله نشونما اینها رو به مرحله استراحت انتقال می دن که تقریبا حدود 300 ماه های ما در این مرحله می باشن و مرحله سوم مرحله کتاجن یا هم ببخشن تلوجن یا همان مرحله استراحت موی است بله. که تقریبا حدود 10 الی 15 درصد موهای ما در اون مرحله قرار دارند بنان بنا بر همین سه مرحله اگر ریزش موی یک انسان البته در هر دو جنس روزانه از 50 تا 100 تار باشن چون حجم موی در سر البته تعدادش یک لگ فولیکل موی است بنابر همین سه مرحله که خدمت دوستا عرض کردم در این مراحل چون در مرحله استراحتی که می باشه موی تدریجا میرن به طرف بیرون شدن و میریزن و در مقابل اونها پس همین سیکل یعنی اناجن یا همان مرحله نشونمای تکراری البته موی که میریزه دوباره یک موی دیگه در قسمت پایینی اونها میروین بله. بنان در کل حجم موی ثابت میمانند تعدادش ثابت میمانند و اونها را ریزش موی گفته نمیتونیم باز هم تکرار میکنم نظر به همین سه مرحله که خدمت شما عرض کردم روزانه حدود 50 الا 100 تا ریزش مو نارمل است هیچ مشکل نیست ولی در صورتی که یا تعداد ریزش موی از 50 الا 100 تار بیشتر باشن و یا اگر به همی اندازه همچنان باشه ولی حجم موی کم شون جاهای خالی دیده شون به این معنی که ری اناجن یا دوباره همین سیکل انجام نمی یابن با همچو یک حالت ما ریزش مو گفته میتونیم بله. یک تعداد دوستایی که در کلینیک ما شاید هستم این میگه روزانه 10 و 15 
ترموه میریزه خصوصا روزه که میگه سر خود میشویم یا حمام میکنم حدود پینجا و ست تا که مرا بسیار ناراحت کرده البته در هر دو جنس که یکی از شکایت مریضای ما می باشه ما مجبور باید مریضای خود همچنان دیجا قناد بکنم ببینید دوست عزیز من چندین بار در رسانه های مختلف خدمت شما عرض کردم از پینجا الا ست تا ریزشیمو کاملا نارمل است بنان شما گفتین که یک تعریف کوتاه بکنین خب در صورت که اگر ریزه شما بیشتر از پینجا و ستار در روز باشن و یا هم اگر بر همین تعداد باشن ولی حجم موی کم شوند یعنی امو ریسیکلنگ ریسی صورت نگیرن در همچون یک حالت ما ریزه شما گفته میتونیم ولی این که شما مشخصا در ابتدا گفتین که با آقایان بحث میکنم در اونجا باز ربط یا یا بحث کاملا مجازای دیگر است بله. خب انشالله که بر اونها میپردازیم آها بله دقیقا و قبل از اینکه بازم بیایم روی ریزه شما در آقایان میخوایم بدانم دکتر صاحب که انواع ریزه شما به چند دسته تقسیم شده یا به چند نوع است آیا فقط به یک نوع است یا انواع متعدد بله. دارد خب نه متاسفانه که ریزه شما یک تیف بزرگ از امراض در بر میگیرن البته در کل ما به دو بخش تقسیم میکنیم یکی ریزه شما هایی که از خود سکار به جا نمیگذارن داغ به جا نمیگذارن ما در توابت به نام نن سکتریشل الوپیشی هایت میکنیم او حالت گفته میشون که فولیکل مو یا همان پیازه که مو موجود میباشن دهانی فولیکل دیده میشون اگر داکتر ببینن یا خود شخص ببینن همچنان التحاب و, و تمام همان علایم التحاب که مثلا سرخی باشن پستک پستک باشن و سایر مشکلات در اون ها دیده نمیشن و پس قابل برگشت میباشن همچون یک حالت ما ریزش موهای غیر تندبی یا نن سکارنگ الو پیشه و یا نن سکتری شل الو پیشه میگیم که اینها یک تیف بزرگ از امراض را در بر میگیرن که میتونن در اونها یکی از امراض که بسیار شایست در مردها بالخصوص و همان ریزش موهای ایرسی هرمونی است چیز دومی که شما همچنان شاید شاید باشین و دیده باشین در خانم ها تنها در رسشان حلقه حلقه موها میریزن و در مردها در ریش و برود و نواحی دیگر همچنان بله. به شکل سکمانن میریزن که بله. ما به نام الوپیسی ایریات ها یاد میکنیم البته خوب از بگوییم که اینها میتونه هم به شکل لوکالایز باشه هم به شکل جنرالایز باشن خود چون وقت برنامه ما کوتا است بله. مجبورن کوتا کوتا بگوییم بله. شکل دومش که البته به دو کتگوری عمده که تقسیم کردیم شکل اولش که نن سکرتریشل الوپیشا بود شکل دومش سکرتریشل الوپیسیا یا ریزش موی که از خود داغ بجا میگذارن و هیچ وقت موی بر نمیگردن بله. اوجا فولیکل موی تخریب شده از بین رفته ساحه کاملا جلادار شده خود ده دهنه فولیکل دیدن نمیشون در بعض اوقات میتون خود التحابات عملا موجود باشن و بعد از این که اگر خوبم شده باشن ساحه جلادار میشن که اینها هم اسباب خود دارن و یک تیف بزرگ از امراض در اینها شامل است نمیخوایم که به جزیات اینها برویم چون هر یکیش بحث مجزای خود دارن خود در کل همین دو شکل و همین کتگوری امراضی که ولی در اسباب اینها که باز چی چی سبب همین سکارنگ الوپیسیا میشن تومورهای پوست شده میتونن ترزیزات شده میتونن میتونن ترزیزات فیزیکی باشن یا کیمیایی باشن بله. التهابات شده میتونن بعض از امراض ولادی همچنان شده میتونن بله. خب ولی چیزی که شما مشخصا در, در بخش خصوصا کتگوری اول که نن سکتریشل الوپیشا بود یا همان ریزش موهای ارسی هرمونی در مرده ها هست سر اونها انشالله بحث خواهد بله دقیقا پس می آیم دکتر صاحب روی بحث اصلی ما که عوامل و یا اسباب ریزش مو مخصوصا در آقایان چی است؟ در کل مطمئن هستم دوستان عزیز ما که برنامه را بیننده هستن سوال در ذهنشان خطور کرده که کدام عامل باعث میشه که موهای ما ریزش پیدا میکنه؟ خب ببینین در مردها شکل شای ریزش مو همان شکل ریزش ایرسی هرمونی یا مرض بنام اندروژینیتیک الوپیسی البته ما در توابت میگیم بله که یک البته در دنیا هنوز او را مرض نمیگن بلکه یک اکسالعمل نارمل 
فولیکل های موی در مقابل اندروجن ها یا همان هورمون های جنسی مردان می باشند به با این معنی که در مرد هایی که بگراند فامیلی داشته باشند یک ارثیت مناسب داشته باشند و هورمون های جنسی مردانشان هم طبعا که در مرد ها بلند می باشند این یک عملی یا یک عمل نارمال یا فیزیولوژیک است و سبب می شن در نواهی که موها حساس می باشند در همان قسمت ها سبب ریزش و در بعض نواهی دیگه بدن مثلا ریش و بروت و بعض نواهی مشخص دیگه سبب زیاد شدن موها می شوند که همچون یک حالت نارمال یا فیزیولوژیک می باشند بعض دوستا شاید فکر کن که این مرض هست ببینین در دنیا مرض برش گفته نمیشه یک مشکل کازمیتیک هست ولی یک پروسیجر نارمل در یک تعداد از دوستا یا مسایدینی که در مقابل همچو هورمون حساس باشن سبب ریزش موهایشان بشن در مورد اسبابشان پرسیدن بله طور که از نامش معلوم است ایرسی هورمونی یا اندروجنیتیک الوپیسیا همین دو موارد در ریزش موها زیاد دخل است در مرد البته در آقایان در قدم اول همان ارثیت بله ارثیت به این معنی که باید بگراند فامیل داشته باشن یک تعداد از دوستا یا مسایدینشان یا مسابینشان استدلال میکنن عملا در کلینیک که مراجعه میکنن میگن که دکتر سر نه برادرم همچی مشکل داره و نه هم پدرم بیان من ارسیت ندارم ببینید دوستا عزیز ارسیت البته از نظر علم جنتیک تنها پدر و برادر شدن نمیتونن ارسیت میتونن از هفت نسل قبلی در هر دو طرف یعنی از طرف پدر و مادر میتونن مقصر باشن بله. یعنی همان جینی که مقصر دانسته شده و سبب ریزش مو در یک تعداد مسایدی نشان میشن میتونن همین کودنگ یکی از اجدادتان در هر دو طرف شما گرفته باشین بنان ارسیت حتمی است جنتیک حتمی است ولی در پهلوی اون ها موجودت هرمون های جنسی مردانه بله. ببین تمام مرد ها اکثرشان که مشکل نداشته باشن هرمون های جنسی مردانه معمولا بلند است ولی چی کسانی برش مساید است و همچون ریزش موها برش پیدا میشن و ای چرا تنها در قسمت پیش روی سر و طلاق سر می باشن در دیگر قسمت های بدن باز نیست موهایی که در مقابل هرمون های جنسی مردانه حساس هست همان موهای فرانت و تمپورال ما برش در توابت میگیم البته به اصطلاح تیبی ما یا قسمت پیشانی یا پیش روی موی و همچنان طلاق سر این قسمت ها در مقابل همچو هرمون ها حساس هست سبب ریزش این موها میشون ولی بچی میکنزمه ببینین ما هرمون به نام تستسترون در آقایان داریم و معمولا در سطح اکثر ناقانون ها بلند می باشن در یک تعداد دوستای ما ما یک انزای می داریم البته در خون که او سبب میشه که همین هرمون به شکل دیگرش که به نام دی هاید تستسترون یاد می کنیم اواز می کنن و این شکل دومش سبب میشن که به شکل تدریجی خود فولیکل موی یا همان پیازک موی به شکل تدریجی اطروفی داده و یا کوچک بسازن و به شکل تدریجی همین موه های مجاف سیارنگ دراز را تدریجا کوتا و ظریف و نازک و اگر درمان نشوان و تداوی نشوان پیش روش گرفته نشان میتونن که حتی به تاسی به انجامن بله. محارخ و کم میسازن بله. حتی به تاسی می انجامن میکنزمش همین هرمونی که توسط همان انزایم به شکل دومش تبدیل میشن و شکل دومش هم همان پیازه که موی تدریجی اطروفی داده و کوچک میسازن و سبب ریزش موی میشون بله. بنان همین دو دلیلی که یک ارسیت مناسب دوم بلند بودن هرمون های جنسی مردان است سبب ریزش موها در آقایانی که مساید و یا هم از نظر جنتیک برشن تاریخچه یا بگرام داشته باشن بله بنان دوست عزیز کسانی که همچون مشکل دارن در قدم اول میگیم که مریضی نیست یک مشکل کازمیتیک است ولی کسایی که موهای خود دوست دارن و میخوان که باید موهای خود داشته باشن همچون یک مشکل کیرسی و و و و و هورمونی است همچنان قابل وقایع و درمان هست هیچ قابل تشویش نیست میتونن درمان بکنن بله. میتونن تا به هر وقت بخن همان موهای خود حفظ بکنن بله دقیقا خیلی ممنون دکتر صاحب با شما برمیگردیم و بعد از وقفه روی وقایع و تداوی یا درمان ما نریزش من از داقایان کلن بحث خواهیم کرد میان برنامه کوتا داریم همراهی من بکنین
برگشتیم دوستان عزیز ما بحث ما با دکتر صاحب کمیسار روی ریزش مو نزد آقایان ادامه داره از شما دعوت میکنیم که تا پایان ساعت 9 سی ما را همراهی بکنین خب دکتر صاحب استفاده از مواد شوینده مثل شامپو یا مواد آرایشی مانند ژل روغن مو میتونه تأثیر گذار باشه در قسمت ریزش مو نزد آقایان و از آقایان که خیلی به زیبایی توجه میکنن و دوست دارن موهای خود زیبا آماده بکنن از شامپوهای متفاوت استفاده میکنن بدون مشوری دکتر صاحب و یا ژل مو و روغن ما استفاده میکنن تأثیر گذار خواهد بود یا خیر؟ تشکر موضوع خوب را اشاره کردین ببین نه تنها در اقان در هر دو جنس بله. خانم ها بیشتر از آقایان متوجه توست و زیبایی بله. خود هستن بله. ببینین دوست های عزیز تمام فراورده هایی که به شکل موضعی در, در موی استفاده میشون به نحوه به خود ساقه موی تاثیر دارن ولی به فولیکل یا پیزک مو به هیچ صورت نه کسایی که اگر میرین به پولهای هنگف شامپوهای را میگیرن و بعضی فراورده های دیگری که اونها قرار باشن ریزش موهایشان را استاد بکنن و یا هم تقویب سنان موهایشان کاملا یک اشتباه است بدون از یای وقتتان و حیف کردن پولتان که به دریا میاندازین کدام کار خوب را انجام ندادین به چی دلیل؟ ببینید دوست عزیز اگر در یک شامپو هر آن چیزی که باشن ولو همان چیزی که در توابت استطباق دارن به خاطر ریزش مو یا تقوی موها اگر اونها همچنان باشن مواد که از پوست باید قرار باشه جذب شون و تاثیرات خود داشته باشن حداقل به نیم ساعت ضرورت دارن حالا ما از شما بپرسم آیا کدام بار شده که شما شامپو به سر زده باشین و بیشتر از نیم ساعت مونده باشین نموندین به نام دوست عزیز هیچ یکی از دوستان را من سراخ ندارم که شامپوی که بر سر خود میزنه بیشتر از نیم ساعت بر سر خود بگذارن بنان هر دوایی که اگر به پوست یا بر سر استفاده بشون اگر کمتر از نیم ساعت باشه تاثیرات خود ندارن بنان در اون شامپو اگر هر چیز باشه تاثیرات به موی شما ندارن بنان بر شما توصیه دارم که پول هنگفت را به خاطر از اینکه یک شامپوی شاید موثر باشن به خاطر از اینکه جلوگیری بکنه از ریز شما یا تقویه بسازن موهای شما را شما هزینه نکنین بله. چون بیشتر از نیم ساعت شامپو را به سرتان نمیگذارین و همچنان چیزهای دیگه که شما پرسیدین مثلا رنگ موی ژل ها یا تافت که بعضی از دوست های به خاطر شکل دادن موهای خود استفاده میکنن هیچ مشکل ندارن ولی در یک تعداد دوستایی که حساس باشن در مقابل خصوصا رنگ موی میتونن که مویشان خشن بسازن بله. مویشان رنگش تغییر داده و و شکنن بسازن و, و همچنان موی خوره در نهایت پیدا بکنن ولی همه مشکلات فقط در ساقی موی می باشن زمانی که پس موی های نو رشد می کنن همان قسمت که تخریب شده یا می ریزن و یا هم باید قیچی شون اصلا بشن مشکل ندارن ولی به خود فولیکل و بیخ موی هیچ تاثیر ندارن بسید. همچنان تافت و همچنان جل ها کسایی که مشکل ندارن به خاطر حالت دادن موی خود کاملا مسئول استفاده کنن هیچ مشکل ندارن ولی یک تعداد دوست هایی که از تافت موی و ژل ها و یا هم از از وسایلی که به خاطر شکل دادن موی ها بالخصوص در دختر خانم ها استفاده میکنن و یا رنگ دادن موی ها در یک تعداد دوست ها ممکن است مشکل ساز باشن اون ولی مشکل صرف در ساقه موی است مشکل ندارن اون هم به سر بسادگی بعد از اینکه موی ها دراز میشن میتن قیچی بکنن رفع میشن و یا هم روش های مختلف یا هر یکیش متفاوت است میتن باز اصلاح بسازن بنان استفاده از فرارده های متفاوت در بازار که است مشکل با اصل خود موی یا همان فولیکل یا پیزک موی یا ریشه موی ندارن بنان دوستایی که میخن استفاده کنن مسئول استفاده کنن مشکل نداره ولی بجز از رنگ موی که در یک تعداد دوستا مشکل ساز هست اونها باید اول در یک قسمت دیگر بدن خود بالخصوص در قسمت ساید دست خود تست کرده اگر تحمل توانست میتون باز موهای خود رنگ بکنن ولی چون یک بحث بسیار جامعه است بس کدام روز ان شاءالله درباره رنگ موی حتما هم بحث خواهیم بحث می داشته باشیم دکتر صاحب چون فرصت خیلی کم داریم دقایق کوتاه باقی مانده روی وقایع و تداویش حدود دو دقیقه اگر صحبت کنین برنامه را باز تمام می کنیم تشکر سلامت باشین بس کران از در دو دقیقه بس مشکل خب به هر صورت کوشش می کنیم ببینید دوست عزیز کسایی که بالخصوص مردان یا آقایان که چون این مشکل دارین و از ریزش مور رنج میبرین و در یک تعداد دوستایی که شما شاید هستین حتی به تاسیشون می انجامد 
میتونین شما وقایع بکنین میتونین درمان بکنین به این معنی که میتونین همین موهایتون تا به وقتی که بخواین نگه بدارین ولی چه طور ببینید توابت که امروز ما در دنیا داریم در سراسر سر دنیا یک سن هست ما دو تداوی که به نام گولد استاندارد یا استاندارد های طلایی در دنیا قبول شدن یک قلم دوای خوراکی است که اونها سبب میشن همان انزایمی که شکل فعال شکل تستسترون و شکل فعالش یا دیهای تستسترون تبدیل میکنن همان را نهی کرده و سبب میشن که موهایی که شما دارین یا ضعیف شده پس تقویه شده و اونهایی که دارین نگه بدارین همچنان در پهلوی این ها دوای دوم استاندارد دنیایی که در دنیا قبول شده یک سپریز به نام ماین اکسیدل که البته در آقایان پن فیصدش و در خانم ها دو فیصدش استفاده می شوند اونها چی کار می کنند؟ اونها کار می کنند که مرحله اناجن یا همان مرحله نشونما یا مرحله فعال موها رو به درازا می کشن. قبلا عرض کردم در ابتدا چون که باز بعدا باشم سوال ممکن است به دو سه ما پیدا می شود که همان مرحله از دو سال تا به ده سال حوثتش شش سال عمر می داشته باشن یک مو در مرحله فعالشان بنان همین سپری سبب میشه که همان عمرشان رو به حد اکثر یا همان شش تا به ده سال برسنن بله. بنان هی دو ستندر در دنیا قبول شده و روش های کازمیتیک یا زیبایی که خوشبختانه امروز در افغانستان هم قابل دسترسی است همچنان ما داریم به خاطر جلوگیری از ریز شما و تقویه موهای ضعیف شده که همانا پی آر پی هست که او یک روش مجزای خود است که از وریت حدود 20 تا 30 خون گرفته می شون بعد در یک ماشین مشخصی که سنتر فیوژ گفته می شون البته با 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 شیوه خاص که دارن همان قسمت که فکتورهای نمایی یا گروت فکتور دارن گرفته میشن و بعد از یک انستیزی موزی در پوست سر دوباره زرق میشن و اونها سبب میشن که موهای ضعیف شده را دوباره تقویه کرده و فولیکل هایی که البته ضعیف باشن دوباره تقویه بکنن و موهایی که در حالت ریزش باشن از اونها جلوگیری بکنن بنان همین ستندرد دو گول ستندرد یا ستندرد های تلایی دنیایی که همان خوردن یک تابلیت با استفاده از همان سپری و در پهلویش همین روش کازمیتیک که به نام پی پی در پهلویشان میزو همچنان به خاطر درمان در موها داریم ولی چون گنجایش وقت در برنامه امروزی شما نیست و بنان از دوستایی که منتظر بودن بشنون پوزش میطلبیم در کل همین تداوی ها رایش فعلا در افغانستان و در سر سر دنیا به خاطر تداوی و وقایع از ریزش بالخصوص در آقایان انجام میشن بله سلامت باشین دکتر سب خیلی ممنون از حضورتان و معلومات مفیدی که با هموطنان عزیزمون شریک کردین سلامت باشین ممنون شما عزیزانه که تا این دم همراهی ایمان کردین امیدواریم آنچه که امروز براتون آماده کرده بودیم مورد پسند شما واقع شده باشه و در بخش صحی و طبی توانسته باشیم به اندخته های شما افزوده باشیم از شما دعوت میکنیم که بقیه برنامه های تلویزیون طبی چراغ را بیننده باشین و اقبر همه شما بخیر خدا نگهدار